playstore.com para compra, venda e upgrade de skins. A loja pioneira de skins do CSGO tem os melhores preços do Brasil. Aqui você pode vender e receber o seu dinheiro em instantes. É da hora, meu parceiro. O pagamento é à vista para qualquer banco do Brasil. Tá esperando o quê? Utilize o cupom GIL para ter descontos em playstore.com. Vamos que vamos, meu parceiro, que a skin mais bonita te espera na Blink. Rapaziada, vamos analisar o Hobbs e Go aqui, meu parceiro Hobbs, mano. Chegando junto, então ele vai começar pela janela. Tomou Molotov, já vai rotacionando pra ligação. Percebeu que rolou smoke na ligação, já vai proteger ali a entrada da janela e a rotação do time. Tomou a sapatada do Snap, então próximo round. Então, mano, puxou aqui só aí o colete sem bombas, deixou 300 ali. Pro primeiro armado é importante esse dinheiro. Né? Você pode perceber que a mouse inteira deixa um pouquinho de grana, né, pra jogar esse... Esse primeiro armado com um pouquinho mais de bomba. Rolou a smokezinha na frente da ligação. Sem fofoca, vai fazer um split de 4-1. Pra região do L ou não? Não. Pegou o Hobbs, tá só tentando achar um, um HS. Cara, posicionamento muito difícil de, de acertar HS ali. Principalmente porque é uma região onde os jogadores se movem muito lateralmente, né? Então, ali se ele acertasse alguma coisa ia ser difícil. Na real, que ele deixou 300 só pra trazer uma Eagle no próximo round. Beleza, faz sentido também. Cravou lá no palácio, posicionamento, esse posicionamento de mira tá bom. Viu mais um. O Hobbs aqui basicamente saiu pra garantir a vantagem. É mais importante pra eles tirarem arma do que dar dinheiro, né? Ele sabia que era uma Mac 10 porque ele já tinha escutado, né? O brother da Mac aí, no, no caso, na base. Mano, o Snap cair numa dessa que nem um pateta é, um, é uma coisa tão ridícula, velho. O cara, ele, ele saiu correndo na base pra beitar, ó. Olha lá, ele beita é o Hobbs, como vem? Puta, ô, na moral, é um... É uma cabacice tão grande, velho, que, é, que chega a ser ridículo. Nem eu cairia nessa, é isso, né, velho? Vai fadear smoke. Esse fade da smoke é importante. Se ele tirar qualquer kill com a Mac 10, é um bom dinheiro, né? No caso, bem tranquilinho. Olha o marote. Aulas cria. E o round, de repente, é vencível, né, mano? Toma. Deu pra defusar. God. Mandou ainda. Caçou as armas pro parceiro. Mandou muito esse round aqui. Aula demais. Ó. Interessante. Vamos ver qual que é a smokezinha aqui. No respawn. Interessante isso aqui, viu? Quando começa a ser smoke pra defender o B. Será que a ideia era uma smoke L mesmo? Eu quero testar, mas eu, eu acredito que esse... Essa ideia aqui, ela bate, deixa eu ver. É, mano. Um... Propósito aproximado. Aparentemente, era de fato essa smoke do L. É só entender qual é o propósito dela, né? Beleza, deixa eu voltar aqui um pouquinho o round. Tô, ó, a flashzinha pra ele poder passar da caverna, tranquilo. Jogando safe, e aí vai rebater na smoke, no caso, na informação assim que tiver, né? Ó, o o Baimas tá aí, ele já viu o primeiro cara passando. Chegou junto pra ajudar o Baimas. E já tá passando na smoke, ele pra garantir evitar o Lurker, né, no caso. Viu o jogador do palácio, percebeu que perdeu o time da ação. Limpa meio que valoriza a sua vida, fazendo economia no round que já tá praticamente ganho pra sua equipe. Esperou o Lurker, né, mas no caso que não quis ter, ter tanta paciência. Ele jogou pra cima do cara e acabou tomando. Flashzinha na meio, que ele segurou um pouco de economia por ser um uma situação de, de semi-buy, né, no caso. Smokezinha na frente da liga. Esse smoke é, é só, só pra um pixel normal? Só mirou ele no meio do bagaço, tá. Smoke você cai lá na frente, show. E agora vai ficar só a marca no palácio. Que eles tão, detalhe, lembra sempre da triangulação, ó. Triangulação sem AW é importante, viu, clã? O AW, no caso, tá no Acor ali, ó, o... e ele faz o, o, a função do cabecinho, ou seja, ele é o que mais tem espaço. E essa triangulação também pode ser adaptada pro jungle, como o Acor tá fazendo agora. Então essa posição dele proteger o palácio também possibilita o Acor jogar um pouco mais solto. E ao mesmo tempo ser um, uma segunda mira muito rápida, né? Então faz muito... faz muita diferença. Agora o Acor tá garantindo lá e ele só vem protegendo de novo 
na região do Palácio. Isso aí é evitar que o Bayern tome susto. Essa troca que ele está fazendo com a Core é para o Acor com a WP ganhar força na situação e ele protege a rotação. Então, assim, com a WP da base CT, eles têm mais velocidade de, de reação, né? E aqui ele está só protegendo o B mesmo, de forma bem tranquila. Ó, o Disha achando que estava grandão e ele super ligeiro porque o time estava muito esperto, né? Ação. Vai abrir para trocar tiro, já viu, né, o... A situação, caralho, ele tomou a maior dança aqui, ó. O, o Spinks, mano, é brasileiro. Mandou o samba natural do carnaval, ó. Tome. Aí. Caralho, ele machucou, viu, velho? Mas ele mandou bem. O fato dele ter chegado por aqui já, ele garantiu aqui no Disha, que era mais importante. E aí, no caso, ele chegou garantindo pro parceiro poder se, pro, se proteger, né? Aí ele tomou um Dibre, hein, velho? Vamos tá fazendo um rotator na mouse? Ele faz o, o jogador do janela e, o, e o, segundo a, o, o segundo rotate, né, no caso, que é o, o rotate do A. Ele mescla pro, pro a Core poder jogar com a WP. Então aqui tá esperando sua situação de novo. Vai abrir pela meiuca. Pegou bem tranquilinho. Não vai ficar dando spam no nada, né? No caso, gastando bala que não tem. A H é bem boa. Já viu mais um elemento. Sabe o que passou. Perfeito. E ainda tem mais uma balinha. O parceiro tá cravado na liga. Ele com 18 de vida, ele não precisa fazer muita coisa, né? Ele tá só se protegendo mesmo agora. Que é o que mais faz sentido, garantir a economia pro começo de jogo, né? Agora a linha não, não fazia muito sentido ele realmente ir pra cima com 18, 19 de vida, entendeu? Ele já pegou as 3 kills ali, insistiu na ação, porque é eco, né? No caso, no armado de. Du, du, indubitavelmente ele não faria isso. Acaba fazendo muita diferença. Aquele. Mano! Oh, os caras do Ence é bom, né? De Eagle! Caralho! Caralho, mano. Vai abrir na meio o lá mesmo. Avançou, vai ir pelas costas ainda como elemento de surpresa. Ele quase que ele toma o dibre do Hades. Agora ele sabe que não tem ninguém no palácio. Eu olhei e falou, agora ele sabe que é caverna. Pronto, acabou. É só defusar. Só defusa que acabou. O Hobbs ainda falando, tem mais algum? Terezinha abriu com a flash do, do jogador do A, deu um espanzinho na smoke, não vai brigar muito. Uma coisa que ele tá fazendo, né, no caso, ele tá sempre começando com três bombas, mano. É um pouco estranho isso, né? Ele joga sem uma segunda flash ou sem HE. Eu acho, eu acho isso um pouco errado, mano. É na SM4 branca aí, velho. Você pode ter um igual se você comprar lá na blinkstore.com pra compra, venda pro Grade Skins, ó. Utiliza o cupom GIL pra ter desconto. Então vai chegar somando, né? O parceiro tá escondidinho ali. Eles estão juntos, juntos no bait, né? O Baimas ainda tá meio marotadinho. E assim que eles tiverem a liberação da Smoke, no caso, eles já vão chegar junto. Pra fazer essa limpeza ali do, de Molotov na, na Nilba e tudo mais. Pra se garantir. O Afterplant não tá ruim, não. Olha lá. Molotovzinha na Nilba. Da nação, Smoke na C4. O Baimas tem que defusar, porque ele tem um, um defuse. E aqui azedou. Fechou, tem a grana ainda no caso, né? Pra, pra fazer os drops. Ele consegue dropar a WP. O Frozen consegue dropar uma. Eles entendem. Vão fazer duas a W. Ele meteu o louco aqui, hein, velho. Que porra é essa? Confiança mil graus. Então lá, ele vai, vai puxando meio, né? Abertura na meiucas. Ele vai dando, mano, muita brecha pro azar. Ele justamente com esse cara do rato. Agora ele tá um pouco mais ligeiro. Mas é bem complicado. Recebe flashzinha. Ele até pegou o cara lá o mais de trás. De certa forma, é importante pegar esse cara de trás. Porque normalmente esse é o cara que ele faz o suporte da finalização. E ele tava fazendo o suporte da finalização o Snap, ó. Você vai perceber que o Snap, ele tava pegando pixel já, ó. Pra fazer exatamente isso. Então, assim, o Hops ele manda bem, por mais que ele tenha sido trocado rápido. Né? Ele conseguiu tirar uma kill, que é a única kill que ele conseguiu ver, né? Então, assim, ele, ele não desperdiçou a kill que ele viu. Aí, se vem aí com... Com a AK Hero, vai vir aí uma outra vizinha, prefarizão do, do Hops. A sua smoke molda de começo, então... Tende, né, a ter um, um ciclo de bomba um pouquinho mais rápido. A ação se acontece, já vai bolando o retake, fechadão, sem muita fofoca, né? 
Ah, joar jogando um furretei, que ele, a, a ideia do furretei que é boa, mano. Então, ela vai abrir junto com o parceiro. Ih, aqui eu rodou já o Hades. Ou não. Molou o rato, molou a carroça. Essa aqui é uma batida meio, né? No caso, forte. Utilizando os dois do B e os dois do, os dois rotates, né? No caso. Que é o Janela e o, e o Hops. O AW Hops. Abre pelo janelão e os dois do R jogam compacto, né? Que agora rolou a adaptação. O cara do B voltou lá pra dentro do B. Mas ele começou de... Da frente também. Agora ele esperando ali o... Timezão. Pegou a Marmitolas. O cara com C4 também, olha o nível, né? Só os patetas. Mas não, tá tranquilo, suave e sereno. Foi de base. Mano, o Ralf bem controlado pra mouse até aqui. Molotovzinha, vai subir palácio, vai fazer com flash? Esperou a flash do, do cara e já avançou no time. Mano, inteligente isso, hein? O cara mandou bem nessa aí. Ele esperou a flash do, do cara e abriu depois. Tipo, ele contou um segundo e abriu depois. Ou seja, se o cara, tipo, fizesse o que o Spinks fez, que, mano, veio, deu um clear e vazou, ele tem o um espaço ainda, mano. Mandou bem. Então lá vem. Segurando a smokezinha ó, na, na, na caverna ali, só tem uma flash. Ele tomou a original, né? Porque aqui na hora que ele vai virar, ele, ele ficou indeciso pra onde virar. Ele virou pra caverna pra limpar e acabou tomando Mas o time chegou a fazer ali a trade Só acabou não sendo muito efetivo Esse mal dormiu muito, deu uma, deu uma dormida A tática da Ence é só ponta, parece Ninguém vai meio Cara, a Ence é um time que joga só nas pontas, velho A Ence parece um maconheiro pobre, né, velho Só nas pontas Aqui eles iam começar forte pela janela de novo Acabou rolando uma smoke da base já de começo Ele tá esperando pra ver se alguém infiltra, né No janelão de cara Como ele tem o controle aqui, a vantagem completamente dele e não valeria a pena, né, no caso, pra eles infiltrarem mais que um cara. Levou o primeiro, levou o segundo, com a informação que ele tinha, conseguiu trazer o round de volta. E agora tudo que ele precisa fazer é jogar junto do parceiro pra evitar exatamente x1s, né, de forma, de forma desproporcional, alguma coisa do tipo. Então, bem colocado pelo Hobbs, mano, jogou dando aulas, velho. Eita, mano, isso aqui não remeteu muito ao, ao aquele clipe do Fênix? Caralho, vocês banga bem, né? Tá aí, ó. <risos> Alta de flash. Pá, 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 pá. Parece a cadeia quando tem gol do Corinthians, olha lá. Brincadeira, viu, clã? Brincadeira, sacanagem. É meme, é meme. Brincadeira, viu, rapaziada? Vou voltar um pouquinho no round, né, rapaziada? Começou lá o round flash, flash, flash. Como o mano não entrou e eles conseguiram conter o primeiro avanço dos dois jogadores... Vai a segunda linha, ó. Smokezinha é pra travar a ligação e eles já vão redominando, ó. O Frozen avançando o rato e o Hops garantindo ali a proteção na meiuca. Vai ficar como proteção aqui, né, do... Da ligação. É um pixelzinho bem não esperado, por mais óbvio que seja, nível casual. Aqui no caso, esse pixel não é muito esperado no nível profissional, justamente por conta da situação. Tanto que se você vai reparar que o Doto só vira pra ele, porque ele aparece na tela dele. Porque se não fosse, ó, ele não, não teria reparado, Tá vendo? Se o Hops não aparece, no caso, ficasse paradinho ali, ele tinha, tinha pego. Ele deu um passinho em falso. Esse passinho em falso mata. Mata. Olha o meta lá da P250. Lembra que eu falei na análise do Elijão, né, clã? A galera que tá vendo aí no YouTube depois. Aqui, ó. Elijão. Elijans. Elijones. Chegando de Jones. Opa, que smokezinha é essa? Novidades aqui, hein? Smoke na sombra? É smoke do banco na fogo, né? Ah, sabia. Aí, ó. Roubada. Essa smoke aqui, clã, ela te dá um, uma perspectiva. Dá pra ver o pezinho do elemento aqui, ó. Roubado. E, daí, e aí o time progredindo, ele vai limpando com a P2. E vai abrir pra trocar base. Viu ali a linha, já tá protegendo o parceiro. E, mano, P250 é tiro com calma, ó. Desse jeitinho que ele tá fazendo, sem fofoca. Agora ele pode flechar pro parceiro jogar. Caralho, o Frozen regaçou, hein? Pô, ele voltou tudo isso pra fazer uma flecha pro Frozen? Mano, o Frozen acabou com o round. Malandro. Mas é isso, ó. Ele tem a flechazinha pro Frozen poder jogar, ó. Mandou bem. Perfeito, cara Que roundão do Frozen, mano. Então tá vindo só proteger o palácio, anti-eco, bem padrãozinho, né? 
strifezinho só, ele, mano, ele tem a molotov, então sem fofoca. O intuito é que seria molotov areia mesmo, né? Olha lá, o Doto jogou na resposta. E olha ele protegendo o Doto, ó. Esses tirinhos de pre-fire é pra chamar o cara pra vir, pra, pra, pro cara pensar. Ele perdeu o recoil, perdeu o recoil. Né? Mas esse nível é difícil, o cara perdeu o recoil, né? Mas aqui ele vai só se garantir mesmo, não tem, mano, não tem motivo pra ele ficar perdendo arma. É um eco do, dos caras, é só o time saber jogar que dá tudo certo. Agora ele tá esperando lá o... Olha os parceiros aí, ó. Levou o primeiro, sabe do segundo. Acabou. É, agora sabe dos dois, ó. Agora os caras vão ter que escolher um... Um combate pra jogar, na hora que ele perceber que os dois estão tá indo pra cima, é só chegar junto e jogar com o parceiro, ó. Per Mano, perfeito. Caralho, o Spink regaçou ele de novo. Oh, os caras da Ence são muito bons de Eagle, velho. Vai chegando aqui, no, no caso, moldando o trio Palácio. Mano, isso aqui é um anti-eco bem, bem da hora também. Porque ele forma um estilo de, de jogo que é muito animal, né? Que é, ba é basicamente simplicidade e pontas, né? Porque ponta, se você olhar o começo, você vai ver que os caras estão jogando com dois na ponta lá no B fazendo um fake. No caso, eles não usaram o meio de começo, mas é a simplicidade dos três palácios. Esse aqui é um estouro muito forte, velho. Rola muito com uma certa frequência, inclusive. Então, é tiaquinho bem sereno, bem suave. E ele só vai colocando a mira, né, pra punir. Não tem... Não tem muita fofoca, que é literalmente só punir não, não, e sem novidade. Pegar parado na areia depois do plant é ruim, Gil? Cara, é um pouquinho se você não tiver um bom, um bom after plant. O after plant, pra você usar areia, tem que ter dado tudo errado, velho. Não é, não é a melhor posição, não, velho. Então mudar ali, ó. Chegando juntinho, de novo, só a linha de proteção. O Hops, ele faz um, um, um roll de palácio, mano, que é muito roubado. E olha a flashzinha pra vocês aprenderem aí. Eu faço lá de baixo, hein? Tô aprendendo também. Essa flechinha aqui é pra pegar vagabundo. Então, acho que ele mandou mal, hein? Acho que era um pouquinho mais pra frente esse pai, hein? A minha de baixo é melhor. Lá vem belezinha, esperando o vagabundo infiltrar na smoke e ele vai trocar. Quase que ele toma o um famigerado taimão, né? E vem ação, vai rolar molotov na base pro parceiro poder jogar. E a smoke em cima da molotov também. Pra se garantir. Já pegou a informação do primeiro, sabe, né, o que pode estar tá rolando, então deixa o parceiro jogar no clutch aí, bem bonitinho. Tinha grana, não entendi essa compra. Mano, ele faz umas compras que não dá pra entender, ele não compra nada, velho. Será que é o pixelzinho, o pixelzinho de smoke passagem, smoke mais à frente, se eu não me engano? É isso mesmo, fica um pouquinho mais pra trás, na realidade. Deixa um pouquinho mais gordinha. Na linha, só protegendo o L ali no caso. Aqui ele tá basicamente tentando tirar informação, né? Ele não tem muita bomba, ele não foi pro, pro round com muita bomba. Não parece ser o intuito dele. Agora cravou bonitinho, tirou com calma, é importante. A calma faz, faz toda a diferença. E agora vai, só esperando a reação dos caras, né? Ó. Tentando filtrar aqui, vai fazer barulho? Fez um barulhinho, se não tiver ninguém por perto, ninguém escuta. Então o time pra ele é perfeito. Eu... Mano, ele joga fácil demais, né, velho? É só uns tapinhas foda assim, velho. E agora, ó, ele... essa parada dele mata muito, cara, velho. Porque forçou os caras a jogar, ó. Os caras dando backup com 2 AWP, ó. E agora ele já, já falou lá, ó. Mano, garanti, tranquilo. Corre, neném, corre. Correu o meio e ele protegeu a economia. Mas ele fez certinho. Mandou muito bem. Lá vai no caso aí. Molotovzinha pra areia. Vai apagar pra poder entrar com a equipe. Perfeita ideia, mano. Sem muita fofoca. Abriu aqui, ó. Interessante isso aqui. Ele chegou e molou areia. Na hora que o time precisa dele, ele sai de perto pra não tomar HE. Ou pra não tomar avanço também, que é muito comum no palácio. E aí na hora que o bagulho azeda, ó. No caso que ele precisa avançar, no caso ele só gastou a smoke dele pra progredir E mesmo morrendo aqui, ele pegou uma informação crucial Que era esse cara da fogo, agora já sabem que foi trocado, deu uma ideia boa Deixou os caras no 2x4 com medo de dúvida, exatamente Mano, quando o Hobbs toma iniciativa, ele é um cara piuca, velho Piuca, cara é foda, velho Diferenciado demais Aqui o posicionamento de vai fazer a diferença Completamente 
Pegou o primeiro elemento ali já no caso. Como ele tá com 30 de vida, mano, trocar pela WP não seria uma má ideia. E nem reconstruir o jogo seria uma má ideia. Hoje em dia o meta pede muito, né, no caso ali pro... Pro... Pro pouca vida fazer o suporte, né, no caso. Rola os drops de granada e tudo mais. Vamos mudar. Puxou bem tranquilinho, já espotou. Tem HE, tem Molotov, mas ele tá com o time, então não precisa pegar bomba na mão. Só colocar a arminha mesmo e trocar tiro. Já sabe onde tava o último elemento, tranquilaço. Velho, uma partida bem controlada do Hobbs, a gente vê um jogador extremamente metódico. Ele tem uma parada que é... é quando eu falo metódico, é aquele cara que ele tem o um método próprio dele. Ele desenvolveu o método dele pra jogar desse jeito. Tipo assim, mano, ele joga sempre contendo muito bem as bombas de TR. De CT ele joga fazendo a variação entre janela e bombear. No caso, ele troca bastante com a Core. Ele dá liberdade pro Core jogar com a WP, que é super importante. Porque hoje em dia na Mirage, o meta não é ter um AW no janelão. É ter um AW rotativo. Um cara que corre no mapa. Como todo início de round do cara tem que ser diferente. E o Hops, ele dá esse suporte de forma excepcional, velho. Assim, ele joga muito simples, velho. Muito simples mesmo. É, assim, tem muito jogador que, que simplifica as, as ações, mas não joga simples. Que faz o que é o complexo, né? Que é um pouco mais difícil Mas ele simplifica as ações de, e, e joga simples também né? Então até o que, que deveria ser feito De uma forma um pouquinho mais complexa Ele consegue fazer de uma forma mais simples Obviamente que tem muita mira envolvida pra isso E a mecânica individual dele Que é, mano, coordenação motora, movimentação, tiro e tudo mais É muito acima da média Muito acima da média mesmo Então isso naturalmente que acaba contando com ele né, no, Nessa linha E porra, dá pra entender o porquê que ele tá no top 20 esse ano né, Através dessa demo Sendo que o Mal Sports não ganhou nada Não chegou a lugar nenhum esse ano aí O Hop Amassou, velho. Mandou muito.